La, la, la Coupe Davis représente, je, je pense, j'en suis même sûr, pour l'ensemble des joueurs, le Graal. Quelle que soit la discipline, c'est quelque chose de prestigieux, représenter son pays et de repartir avec une médaille d'or. Et bien là, c'était la médaille d'or du tennis français. Cette équipe de Coupe Davis, dans ses valeurs, dans sa capacité de créer un groupe, dans sa capacité de communiquer son bonheur avec tout le monde autour, voilà, c'était une, une équipe, une équipe, une vraie équipe. Il y a tous un espèce de ciment qui s'est mis entre nous où, où c'est du dur. C'est voilà, le sentiment que j'ai. En fait, cette, cette Coupe Davis 91, elle a, elle a débarré, je dirais, une année avant. En discutant avec Christian Duxin et Philippe Chatrier à l'époque, on se dit « et si Yannick devenait capitaine ?» Et là, on me confie la lourde tâche d'aller demander à Yannick d'être capitaine de l'équipe de Coupe Davis alors qu'il était encore en train de jouer. Donc en 90, à l'US Open, me voilà. Je vais tout de suite après sa défaite dans les vestiaires parce que je savais sans quoi qu'une demi-heure après, il pouvait partir et être dans l'avion. Donc euh, je vais dans les vestiaires et là, je dis, Yann, avant que tu partes, là, euh, j'aimerais juste te demander quelque chose d'important. Il me fait, ouais, 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 quoi Alors je dis, voilà, écoute, ne le prends pas mal, mais euh, je, je, vraiment, je, on en a discuté avec Christian Duxin, Philippe Chatrier, ça serait vraiment super si tu pouvais être capitaine de l'équipe de France, de Coupe Davis. Je n'ai pas réfléchi longtemps, je me dis, OK, mais à une condition. Je veux que tous les joueurs s'engagent vis-à-vis de moi en me disant, cette Coupe Davis, c'est notre priorité numéro une et on y va pour la gagner. Donc Yannick prend le capitana. Je l'ai connu comme joueur de Coupe Davis pendant longtemps. Et là, je l'ai connu comme capitaine et ce n'était pas le même homme. Était... Il était différent. Et on sentait que lui aussi, il avait une mission. Et je pense que toute l'énergie qu'il a mis dans, dans cette Coupe Davis, il a dû le faire passer à tout groupe. C'est lui le départ de tout ça. Donc... C'est génial d'avoir une personne comme ça avec autant d'expérience, autant de autant d'amour du sport, autant d'amour de, des hommes, c'est génial quoi, vraiment. Le choix des joueurs, euh, c'est un vrai dilemme et c'est un crève-cœur. Hein. Quand on est capitaine d'une équipe, on a forcément des quantités de questions qui se posent, qui font que le rôle du capitaine est compliqué avant même que l'affaire commence. À partir de là, les joueurs, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. La mayonnaise a pris, on a vraiment senti que tout au long de l'année, c'était l'objectif majeur. Je crois que tous les joueurs sentaient qu'il y avait vraiment un coup à faire. Le premier match, on joue contre l'Israël, à Rennes. Terre battue indoor. Euh, Ce n'est pas forcément... Une équipe que tout le monde connaît forcément, ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs. On peut être installé comme favori, on était installé comme favori, et euh, pratiquement sur les trois rencontres d'ailleurs. Euh, et il ne faut pas décevoir, en fait, il ne faut pas aller à la contre-performance, et il faut euh, s'installer dans, dans, dans les rayons de, 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 de la gagne, en essayant justement d'éviter les pièges. En Coupe Davis, il peut tout se passer. Bon, la rencontre est pliée 3-0 le samedi soir, et je me rappelle, Bon, d'abord, il y avait une super ambiance, et puis on fait un foot. Et puis ce foot se passe super bien, et puis on rigole, et puis on est en retard après au banquet, enfin, bon, c'était la totale. Mais on sentait qu'il y, qu y avait une énergie vraiment sympa, et puis bon, Yannick, il sait, il, sait, il sait y faire. Et en fait, en définitive, on a pris match après match, parce qu'on savait pas trop où est-ce qu'on allait, en définitive. Euh, il n'y avait pas un but particulier de, 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 de gagner la Coupe Davis. Euh, on savait que c'était faisable, mais, mais de là à le faire, c'est pas simple. Deuxième tour, ça a été très compliqué. L'Australie, c'est une nation de tennis et c'est une nation de la Coupe Davis. On a choisi la terre battue parce qu'on pensait gêner les, les Australiens. Et il y avait un vent Avec la terre battue qui partait dans tous les sens. Mais 
Voilà, il y, y, y a une espèce de truc qui commence à monter parce qu'on jouait dans les arènes. Euh, un, un truc qui est un peu festif. On gagne et, et le petit Fabrice qui nous, qui, nous met, qui nous met ce cinquième point. Donc ça, c'était fabuleux. Puis bon, quand on commence à jouer une demi-finale, ben là, on... Ben là, ça commence à se préciser. Quoi, voilà. Avec ce match en point de mire euh, à Pau contre, euh, à l'époque, la Yougoslavie, mais qui est en pleine guerre. Donc, je veux dire, quelque part, on a un peu, un peu de chance de jouer contre, contre une équipe yougoslave qui est amoindrie. Première conséquence, extra-politique des affrontements interethniques en Croatie, l'équipe yougoslave de Coupe Davis privée de sa meilleure raquette, Goran Ivanisevic. Avec lui, Porpic, Orezar et Hirson ont également renoncé. Henri ne jouait pas, Henri était blessé. Encore une fois, malheureusement pour lui, il avait le, le dos en frac. La question c'était qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on fait une ou deux infiltrations Est-ce qu'on le rééduque Qu'est-ce qu'on fait euh, Donc là, il y a toujours un flou euh, entre ceux qui veulent opérer, ceux qui ne veulent pas opérer. Bien sûr, il était là pour soutenir les camarades et il ne se ménageait pas pour encourager tout le monde. Et on gagne cette rencontre. Et à la fin de cette rencontre, on discute cinq minutes avec Yannick. Et Yannick me dit, là, on est en finale. On va la gagner, cette coupe. Et on va la gagner avec Henri. On va la gagner avec Henri. Yannick et Patrice, ils ont dit, écoute, tu vas aller avec Patrick Chamagne, tu vas aller en Bretagne, en centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale. Ce n'était pas le 5 étoiles. Ça a été dur, c'est sûr, parce que revenir d'une chirurgie, c'était jamais simple. Et après, se préparer, parce que c'est pas le tout, mais quand tu t'arrêtes pendant, pendant deux, trois mois, ben après, il faut revenir en forme. Et, et c'est vrai que nous, on avait cette appréhension de, 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 de trouver un Henri qui n'était pas forcément euh, au, au top de, de la forme. Et j'ai eu à peu près deux mois et demi pour faire tout ça. L'idée, c'était de faire vraiment un travail considérable pour qu'il n'y ait plus de soucis de temps. Une quinzaine de jours après, je récupère Henri pour le tester un petit peu. Et euh, avec le docteur Montalvan, on avait réfléchi à son mouvement de service. Et au lieu de servir par en bas comme il faisait, il fallait qu'il monte directement et faire un service peu raccourci. Il s'en sortait d'ailleurs très très bien. Et puis donc, il a commencé à s'entraîner comme ça, à retaper dans la bâche. Franchement, on sentait que ça allait bien, qu'il n'y avait pas de douleur. Et puis, on avait organisé un stage qui, euh, qui se déroulait en Suisse pour être vraiment à l'abri de toutes les sollicitations médiatiques et puis de ce qui peut se passer quand on prépare une rencontre de ce type-là. Et donc, nous voilà en stage. Euh, on attaquait la journée par mes exercices, par mes entraînements et le soir, on terminait avec euh, Jérôme euh, Bianchi par des étirements, par euh, des mouvements de souplesse. On était, on était entre nous dans un hôtel qui était quasiment vide, il n'y avait que nous dans l'hôtel. On n'avait pas de télé dans les chambres. Heureusement, il n'y avait pas de portable à l'époque. On n'est pas le droit d'écouter la radio, on n'est pas le droit de lire les journaux. Le stage que Yann met en place, c'est un stage commando. C'est 6 heures par jour, 7 heures, et là, ce n'est pas 6 heures, on va faire un footing, c'est 6 heures et demie, on va se baigner dans le lac de Montreux. Et je peux vous dire que le lac de Montreux, en décembre, on se pèle les miches, hein. je vous le dis tout de suite. Il y a une, une tension, mais une saine tension qui montait tous les jours aux entraînements. C était, c était, il n'y a, a jamais eu aucun problème en définitive aux entraînements. Jamais, jamais. Tout était mais, huilé, comme si c'était... On, on, on avait un chemin et on le suivait et, et on savait que c'était celui-là qu'il fallait prendre. Jusqu'à jusqu cette première Marseillaise. retentir l'hymne national, pour moi ça avait une question de prestige et quelque chose de merveilleux. C'est des choses que je n'oublierai jamais. Quand euh, on arrive et qu'on a un public derrière, eh ben, on n'est plus 4 dans l'équipe, ou 5, on est 6, 7, 8, 10, on, on vole.
que fait partie des gens un peu pragmatiques. On rencontre la meilleure équipe du monde, peut-être de tous les temps des États-Unis. Sans passe Agassi, c'est Guzo Flac qui perdait pas un match. Guy Forger joue le premier match contre Agassi, qu'il n'avait jamais battu, et une nouvelle fois, il perd contre Agassi, donc on est à 0-1. Et à la fin du match, Anguille est forcément un peu déçu. Le public français était là, attendait, attendait quelque chose. Et puis, vraiment, il, il, il arrive au moment où il rentre dans le vestiaire. Je lui dis, attends, 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 reste, reste, on arrive à venir. Il est à peine ouvert la porte. Henri était là, il lui dit, arrête, arrête, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas, Guy. Dans deux heures, on est à un partout. Mais je me souviens de, de, de moments et d'anecdotes euh, euh, amusantes parce qu'on était sous pression. Alors évidemment, quand on se voyait après le match, euh, je vois euh, à un moment l'épouse euh, euh, de Guy. Euh, je l'embrasse et lui, je lui dis évidemment, est-ce qu'on s'embrasse bon. On est tous en train de se dire, s'il y a un sonné parmi nous capable de réduire à la fois Agassi et Sampras et, et tout le reste euh, totalement en miettes, c'est Henri. Et, et, et derrière, et ben, derrière, il y en a un qui a mis le feu euh, à la forêt. Hein. Et là, donc, on sentait le Henri, mais, 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 mais tellement en confiance, tellement bien dans sa peau, il jouait, mais c'était sur un nuage. Et euh, on avait l'habitude de temps en temps de voir Henri sur les nuages, mais là, c'était exceptionnel. Le public s'y est pas trompé, hein. tout le monde était debout, debout sur chaque point qu'il faisait. Et là, bah, voilà, il met une tôle à son pras, pas cette. Quoi. Extraordinaire, je vous l'avais dit, il l'a pris dans ses bras Magnifique Henri Lecomte, on attendait Guy Forger, et c'est Henri Lecomte qui a donné ce point à l'équipe de France Exception. Et là, là il se passe encore un truc au-dessus, c'est-à-dire que ça fait 1-1, vous allez jouer en double, et là c'est marrant, c'est-à-dire que ce qu'on avait imaginé, ça se passe. Le double le samedi, forger le compte contre l'une des meilleures paires du monde, Flac Seguzo. Il jouait contre la première équipe mondiale en double, qui était quand même Flac Seguzo, quoi. C'est vraiment la grosse, grosse équipe. On rentre sur le terrain, on fait 17 point de suite. Merci. Merci. Les écrabouilles. 2-1. Incroyable. Sur chaque coup de raquette, il y avait un exploit. Enfin, C'était incroyable. Quand il y avait une petite baisse, on sentait Henri qui était là, qui encourageait Guy et qui... Vraiment, l'équipe s'entendait à merveille, là, c'était absolument fantastique. Et on sentait, on sentait qu'on pouvait les prendre, on allait les prendre. Avec euh, Yannick qui sautait euh, et, et qui avait ce, ce, cette différence entre son calme pendant les échanges, son calme pendant qu'il vous parlait, et dès qu'il y avait un point important, il sautait dans tous les sens. Enfin, je veux dire, il y avait une énergie vraiment qui était vraiment exceptionnelle. Lyon en yes, Lyon en fait. Lorsque Pete Sampras revient sur le cours pour son deuxième simple contre Guy Forger. Pete Sampras qui n'a pas encore donné un seul point à son équipe. On savait très bien que Guy était capable de battre Pete Sampras puisqu'il avait battu à Bercy. Euh, un mois auparavant, en 5-7. Qu 
Quel point, quel cadeau donné Et c'est certainement la première fois que je vois Guy aussi communicatif avec le public, avec tout le monde, où il est, il est capable de vous montrer sa joie. Et bien sûr, le moment le plus incroyable, c'est la balle de match. Et tu te dis, mais le terrain, il est grand, mais la balle, elle est petite. Il faut qu'il la mette, il faut, il faut, on y est, on y est. Silence, s'il vous plaît. Merci. Merci, madame et je. C'est là où je me suis senti euh, humble, faible et admiratif devant l'événement. La saga portait tout le monde sur les épaules, la folie dans le stade avec les gens autour qui étaient complètement dingues. Enfin, je veux dire, c'était fort. C'était très fort. Tout d'abord, je voudrais féliciter mes joueurs. On vit en équipe et c'est le seul moment où vous pouvez partager ces moments-là. Ils sont rares. Ils sont intenses, mais ils marquent toute la vie. Et, et ça, ça manque. Et on se retrouve dans le vestiaire avec Gorotra, avec Lacoste, avec Philippe Chatrier. Et on était, je me souviendrai toujours, avec Yann et puis moi, avec Henri, on là, et on a renversé la Coupe de la vie. Elle est lourde, hein, je peux vous dire, c'est de l'argent massif, hein, plein de champagne. Sur la tête de Philippe Chatrier, on était là comme ça. C'était la plus belle douche de sa vie. Quoi. Il était, mais il était aux anges. Ça a décomplexé. Et dans tous les autres sports, il y a eu des ouvertures. Et n'oublie pas, quand même, à cette époque-là, il y avait quand même Platini en foot, donc il y avait des bons footeux. Il y avait Prost en automobile, il y a des bons coureurs automobiles. Il y avait Inno en cyclisme, il y avait des bons cyclistes derrière qui gagnaient le Tour de France et autres, Fignon et ainsi de suite. Et, et, et il y avait Yannick. Donc il y avait des chefs de file. Et ça, ça derrière, ça a donné un élan. Et, et finalement, le hand a suivi. Et puis tous les autres sports se sont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire et, et ils ont fait ça. Euh, la preuve, l'équipe nous, euh, nous avait élu euh, euh, équipe de l'année. En 91, on avait reçu un trophée, je me rappelle. Et, et pour un sport individuel, quand même, c'était assez exceptionnel. Et par rapport à, au sport co, ce titre était vraiment justifié, quoi. Je veux dire, et, et, et je pense que ça a donné un élan à, à beaucoup. D'ailleurs, moi, je me rappelle très bien, à l'époque, ils ont dit euh, euh, la France qui gagne, c'est depuis 91. Et moi, je le pense sincèrement. Moi, je le pense sincèrement. Essayer de percevoir l'infini. Et, et c'est vraiment l'infini. Le lendemain, c'est autre chose. 